哇，看到一只海螺，然后里面有一个寄居蟹，太可爱了！哇，它出来了。发现了一个海参哎，红色的，好长一只。海星，海星，海星，看到了一个海星。这是一只毛毛的海星吗？还活着，我看到它的触角在动，而且里有泡泡。故事的开头是这样的，你们现在看到的镜头是我第二次在海水退潮时来到樟宜海滩拍摄的画面。在距离这支视频拍摄的半个月前，我早上四点起床，驱车一个小时，从新加坡的西部来到东部的樟宜海滩，想要寻找日出退潮时暴露在沙滩上的海洋生物。可是非常不幸遇到了大雨。感觉好像被欺骗了。我们来到了海边，可是根本这都不是落潮的时间啊！我在网上看，落潮时间大概是五点四十五左右。然后，但是我们到这边发现根本都没有找到那个落潮点。我们想要找的一个地方是可以，当落潮的时候，那个水位下降，然后，啊、呃，那个沙滩的地就。露出来，上面就有很多海洋生物在上面。但是我现在看好像是找不到那个地方。等一下，如果看到人就问一下他们好了。下雨了，所以我们就在这个厕所的地方，在这里躲雨，看看等一下天亮了要怎么办吧。现在天完全亮了，然后现在是七点，我们在刚刚那亭子那边。等了整整一个多小时，没有办法，今天的拍摄就到此结束。没有拍到低潮的海洋生物，太可惜了。不过呢，这次不顺利，下次一定会顺利，我会再来的。拜拜。在网上搜寻了樟宜海滩全年最低退潮区，是十二月五号傍晚五点到六点之间。在退潮时，海滩上会露出大面积的沙滩和礁石，里面隐藏着无数海洋生物，许多螃蟹、小虾、海螺、海星、海草等等海洋生物被退去的海水遗留在沙滩上，我们把它称为赶海。想要来赶海的朋友，建议在来之前在网上搜寻新加坡潮汐，找到每月最低退潮时间。通常每天有两次退潮期，日出一次，日落一次，每次持续一个小时不等。若是错过了最佳退潮期，就会像我第一次那样，只能看到一片汪洋大海了。走在这里的时候一定要很小心，因为你会，你不知道你会不会踩到一些海洋生物。那这里有好像海参啊那种东西，又发现了一个海参哎，红色的，好长一只。
知道吗？在这里走路一定要非常小心哦，因为你会不小心踩到自己的生物。然后呢，就是你要这样子，就跟我一样这样蹲在这里，然后就去找，慢慢的去发现不同的海洋的生物。在落潮的时候，这整条海岸线在卡帕。到下边这整条海岸线的沙滩都露出来了，你就可以在海上走啊，太神奇了！这根是什么呀？这个也太酷了吧！是石头吗？上面有好多海生物。这个石头上面有好多海藻，一整个大石头，然后上面有很多那种珊瑚吧，我猜应该是，还挺挺美的。它在动哎、欸。螃蟹怎么被这么多螺给包围起来了？而且它还活着哎、欸，然后它是一动一动的，太神奇了。嗯、海星，海星，海星，看到了一个海星，好小哦。一只毛毛的海星吗？还活着哦！我看到它的触角在动，而且里有泡泡。这海星在呼吸，我都可以看到水面上有泡泡飞起来。这是活着的海星。谁丢的一只漂流瓶？每一个从海上漂流来的石头上面都有。覆盖了满满的珊瑚跟一些贝壳类的东西。啊，过去，这里好大，我都看不完。在一个地方看没有看到什么东西，然后就去前面，前面有好多人。风太大了，你看我的头发都吹乱了。有一只死掉的螃蟹，还有很多只 C Q 干杯和贝壳。What do you call this? What? What do you call this? Sea anemone. Sea anemone. Over there, the whole stuff. 在岩石的地方，你会找到很多 surprise。刚刚看到一个叫 sea anemone 的东西，其实我也不知道那是什么。刚刚有一个小弟弟就告诉我那是叫 sea anemone。哇，他如果没有告诉我，我都找不到嘞。这边有一只，这边有一只，这边还有一只，红色的吸口他们遍地都是，太神奇了。太辛苦了。超大的，应该是珊瑚吧，夹在岩石当中，多大黑，多大黑。
该不会也是海星吧？海是海港。随着太阳落山，这里的东西呢就看不到了，因为天光线秒暗。然后现在有点黑了天。然后我刚刚看到，就是你要如何发现有特别的东西，就是你看到有人一群人围在那里，然后你就过去看，绝对保证你可以看到一些特别的东西。现在开始涨潮了，因为刚刚那块石头我们是可以走过去，没有什么海水，但是现在海水已经上来了。等一下，等潮水涨起来，这一片海岸全部都会被海水浸盖。我是倪妮香，喜欢从生活中发现美的感动。如果你喜欢这支视频，请关注我的频道，我会在每周定期更新视频。记得点赞、转发、打开小铃铛哦。